ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಹೋದೆವು ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಲೈಬ್ಯುಟಿ ಪರ್ವತ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೆಲೆನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡುವ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನೀರಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾಶ ನೌಕೆ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಈ ಚ ಈ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಕಳಿಸಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಂದ್ರಜಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅತಿ ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಏನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಂದ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮೂನ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಐದನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಯಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಅನೇಕ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಚಂದ್ರನೇ ನಮಗೆ ಹಾ
ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಯ ತೂಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ ತೂಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರದ್ದು ಭೂಮಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಅದರದ್ದು ಚಂದ್ರನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದಿರೋದು ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಈ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಿ ಎಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಮುದ್ರ ಅಂತಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಯುರೋಪ ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆದಿ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷವನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಗಳ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳು ಕುಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸುರು ಸುತ್ತುವಾಗ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ ಇವನ ಒಂದು ಬದಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತರ ಅವನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅವನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗೋದು ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂ
ಇನ್ನು ಈ ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಪೆರಿಗಿ ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೂಪರ್ ಮೂನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಿದು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಾರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತಚಂದ್ರ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತಚಂದ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನಿನ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಧೂಳು ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮ ಸ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಅವಧಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಮನಮೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅದ ಅದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕ
ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಇದೆಯಾ ನೀರು ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಶು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಈ ಯಾವುದು ಇಸ್ರೋದ ಮೂಲಕವೇ ಹೋದದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಕುರುಹನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಇದುವೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ಎಂ ಕೆ ಮೂರರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ನಮಿ ನಿಮಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನೌಕೆ ಇದು ಏನು ರಾಕೆಟಿನ ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲುವ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಖನಿಜ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಅಂಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ರಚನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಇದರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಇವು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೀರಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹೋಗಿ ಮಾನವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಭಾರತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊ